ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த சாப்டரில் ஃபர்டிலைசேஷனுங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயுமே நம்ம வந்து ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கீழே வர டாபிக்ஸை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போலிருந்து அதாவது இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கீழே நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ஃபர்டிலைசேஷனுங்கிற ப்ராசஸில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு இருக்கணும்ல யார் உங்ககிட்ட எப்போ ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னென்னு கேட்டாலும் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது என்னது ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃபர்டிலைசேஷன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸில் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நாம் ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுப்போம் அதாவது ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ்னு என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸை தான் நம்ம வந்து ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸில் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நாம் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் அதை ஏன் நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு கீழே என்னென்னலாம் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதுங்கிறத நம்ம அப்கமிங் செக்மெண்ட்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதுங்கிறத இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்ச உடனேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது ஒரு போலன் கிரெயின் ஷூட்டபிளான ஸ்டிக்மாவில் விழுந்த உடனேயுமே நமக்கு இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஃபர்டிலைசேஷனில் மொத்தம் நாலு ஈவெண்ட் இருக்கு அதுதான் இந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் டு ப்ரொடியூஸ் போலன் டியூப் இந்த ஸ்டிக்மா அதாவது இதை வந்து நான் ஒரு டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் ஒரு பிஸ்டல் இருக்கு இந்த பிஸ்டல் மேலே அந்த போலன் கிரெயின் விழுந்த உடனேயுமே நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த போலன் கிரெயின் விழுந்த உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதாவது இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு அவுட் க்ரோத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த டியூபை தான் நம்ம வந்து போலன் டியூப்னு சொல்லுவோம் இந்த டியூப் மூலமாக தான் இந்த போலன் கிரீன் குழு இருக்கிற மேல் கேமெட் எல்லாமே ஃபீமேல் கேமெட்டாக அப்ரோச் பண்ணும் இந்த போலன் டியூப் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மாவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த போலன் டியூப் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து இந்த ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் டியூப் இந்த ஸ்டிக்மாங்கிற இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கீழே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் என்ன ஈவெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ஆஃப் போலன் டியூப் த்ரூ ஸ்டைல் அதாவது இந்த போலன் டியூப் உருவாகிருச்சு அப்புறம் இந்த போலன் டியூப் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்டைல் வழியே இப்படி டெவலப் ஆகி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்டைல் வழியே இப்படி க்ரோ ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி க்ரோ ஆகி இது போகிற இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நாம் இந்த செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு கீழே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது க்ரோத் ஆஃப் போலன் டியூப் த்ரூ த ஸ்டைல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த போலன் டியூப் வந்து ஸ்டிக்மாவை தாண்டி ஸ்டைலை தாண்டி வந்துருச்சு அடுத்ததாக அதால் எங்கே போக முடியும் இந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் போய் ஆகணும் அது ஓவரிக்குள்ளே போய் அதில் ஓவியூல்ஸ் இருக்கும்ல அந்த ஓவியூல்ஸ்குள்ளே போய் அதுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிற எம்ப்ரியோ சேக்கை அப்ரோச் பண்ணும் அப்படி அது எம்ப்ரியோ சேக்கை அப்ரோச் பண்ணுற இடத்துல என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குங்கிறது தான் நம்ம என்ட்ரி ஆஃப் போலன் டியூப் இன் டு த எம்ப்ரியோ சேக்குங்கிற இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கீழே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது எம்ப்ரியோ சேக்குக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் எம்ப்ரியோ சேக்குள்ளே தான் ஃபீமேல் கேமெட் நமக்கு எக் இருக்கும் இந்த போலன் டியூபுக்குள்ள மேல் கேமெட்ஸ் இருக்கு இந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆகும் அதுதான் இந்த லாஸ்ட் ஈவெண்ட் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் இதை பத்தி இதுல நம்ம படிக்க போறோம் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லயுமே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஈவெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன ட்ரிபிள் ஃபியூஷன்னா என்னங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போவே இருக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த போலன் டியூப்பில் மொத்தம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மேல் கேமெட் வந்து பாஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும்னு அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு
இந்த இடத்துல எக் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியை இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து செகண்டரி நியூக்ளியைனு சொல்லுவோம் இந்த செகண்டரி நியூக்ளியை கூட இந்த மேல் கேமெட் வந்து நமக்கு ஃபியூஸ் ஆக போகுது இந்த மேல் கேமெட் எது கூட ஃபியூஸ் ஆக போகுது நமக்கு செகண்டரி நியூக்ளியை கூட ஃபியூஸ் ஆக போகுது இந்த மேல் கேமெட் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது ஆப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த செகண்டரி நியூக்ளியில் நமக்கு ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கிற காரணத்தினால இது வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ என் ப்ளஸ் டூ என் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் ஒரு ப்ராடக்டை நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போது இந்த ஃபியூஷன் மூலமாக நமக்கு ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் அதாவது த்ரீ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸில் நமக்கு அந்த ஃபியூஷன் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து ட்ரிப்பிள் ஃபியூஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவரால் ஈவெண்ட்டில் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபர்டிலைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இவ்வளோதான் அவுட்லுக் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்டும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு வேலை பாக்கி இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கரெக்டான போலன் கிரெயின் ஷூட்டபிளான சிக்மால விழுந்தா மட்டும்தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கெல்லாம் பாசிபிள் அந் அப்படி வர போலன் கிரெயின் கரெக்டான போலன் கிரெயினா இல்ல நமக்கு தேவையில்லாத போலன் கிரெயினாங்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன்கிற அந்த ஈவெண்ட் மூலமா நடக்கும் இந்த போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷனை ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டாக படிப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டல் வந்து அது மேலே அதாவது அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அது மேலே விழுந்திருக்கிற போலன் கிரெயின் தனக்கு தேவையான போலன் கிரெயின் தானா தன்னோட ஸ்பீஷீஸோட போலன் கிரெயின் போலன் கிரெயின் தானாங்கிறத ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அந்த ரெகக்னேஷன் ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ஸ்டிக்மா வந்து இந்த போலன் கிரெயினை ஃபுல் ஃபில்லாக அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த போலன் கிரெயின்லேருந்து போலன் டியூ ப்ரொடியூஸ் ஆகுமே தவிர அது வந்து அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலன் டியூ அந்த போலன் கிரீன் அக்செப்ட் பண்ணலினா நமக்கு என்ன ஆனாலும் சரி அந்த போலன் டியூ ப்ரொடியூஸ் ஆகவே ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இந்த ஃபர்டிலைசேஷனில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக செப்பரேட் செப்பரேட் வீடியோஸில் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததான் நாம் இந்த ஸ்டிக்மாவில் ஒரு போலன் விழுந்தோன்னையுமே அது என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு ஸ்டிக்மா மேலே இந்தந்த டைப் ஆஃப் போலன் தான் வந்து விழுகணுங்கிற எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது எப்படிப்பட்ட போலனாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அந்த ஸ்டிக்மா மேலே விழுகிறக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி விழுகிற எல்லா போலனுமே போலன் டியூபை டெவலப் பண்ணி ஃபர்டிலைசேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்மா வந்து தனக்கு கம்பேட்டபிளான போலனை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணும் அதாவது தனக்கு கூட ஒத்து போகிற அந்த போலனை மட்டும்தான் போலன் டியூபை வளர வைக்கும் மற்ற போலன் டியூபை அப்படியே அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் அது எப்படி அந்த ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் கேரி அவுட் பண்ணுதுங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலனு கம்பேர்டபிளாக இல்லை இன்கம்பேர்டபிளான்னு செக் பண்ணும் அதாவது தன் கூட ஒத்து போகுதா இல்லை ஒத்து போகலையாங்கிறது செக் பண்ணும் அது எந்த மெத்தடில் அந்த ப்ராசஸை கேரி அவுட் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அது என்னென்னு நீ இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வெஜ் ஸ்டிக்மாஸ் ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணும் ட்ரை ஸ்டிக்மாஸ் ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணும் அதாவது வெஜ் ஸ்டிக்மானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டிக்மா இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ஸ்டிக்மாலேருந்து ஒரு சில ஃப்ளூயிடு செக்ரீட் ஆகி இந்த ஸ்டிக்மாவோட சர்ஃபேஸ் வந்து நல்ல ஈரப்பதமாக இருக்கும் நல்ல மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோடு இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம வெட் ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவோம் இப்படி எந்த ஒரு செக்ரீஷனுமே இல்லாமல் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரை ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவோம் இப்படி வெட் ஸ்டிக்மா ட்ரை ஸ்டிக்மானு ஸ்டிக்மாலேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டிக்மா எப்படி இந்த கம்பேர்டபிளான்னு செக் பண்ணுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வெட் ஸ்டிக்மா எப்படி பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மாட்டிக் ஃப்ளூயிடு மூலமாக அதை வந்து செக் பண்ணும் அதாவது ஸ்டிக்மேட்டிக் ஃப்ளூயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளூயிட செக்ரீட் பண்ணும்னு சொன்னேன்ல இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிக்மேட்டிக் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளூயிடு மூலமாக அது மேலே விழுகிற போலன் கிரெயின் வந்து கரெக்ட் அதால் அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறத அதை வந்து செக் பண்ணும்
பேர் தான் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து போலன் கிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர் நடத்துகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் இந்த போலன் கிரெயினை சுற்றி நமக்கு இப்படி ஒரு வால் இருக்கும் இந்த வாலில் நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன்ல இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை அந்த ஸ்டிக்மா வந்து செக் பண்ணும் அதாவது அந்த போலன் கிரெயினோட ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து இந்த ஸ்டிக்மா செக் பண்ணி இந்த போலன் வந்து ஷூட்டபுளாக இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுற வேண்டியதா அப்படிங்கிறத அதை வந்து டிசைட் பண்ணும் அப்போது அந்த ப்ரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி அந்த போலன் கிரெயினை ரெகக்னைஸ் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ரெகக்னிஷன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நேம் சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஸ்டிக்மா வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை ஆராய்ஞ்சு அதை வந்து ஏற்றுக்கலாமா வேணாமாங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுனால இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ரெகக்னிஷன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இன்கம்பேட்டபிலிட்டி மூலமாக இந்த போலன் கிரெயின் ரிஜெக்ட் ஆகுது இல்லை இந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டிலே நம்ம ஒரு ரெண்டு டைப் படிப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் இப்படி நாம் ரெண்டு ரெண்டு இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் படிப்போம் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி நடக்கிறது அதாவது போலன் கிரெயின் வந்து வேறு ஸ்பீஷீஸாக இருக்கும் விழுகிற ஸ்டிக்மா வந்து வேறு ஸ்பீஷீஸாக இருக்கும் அப்படி இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மேங்கோ ட்ரீலேருந்து போலன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் பிளான்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டிக்மா ரிஜெக்ட் பண்ணதாக செய்யும் அப்படி நடக்கிற அந்த ரிஜெக்ஷனை நம்ம ஒரேஸ்பீஷிங் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு நான் வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் இந்த செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஏன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்மா வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனை தடுக்கிறதுக்காக தன்னோட ஓன் போலன் கிரெயின்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் அதாவது தன்னோட பிளான்ட்லேயே உருவான அந்த போலன் கிரெயினை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற போலன் கிரெயினை தான் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படி நடக்கிறத தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதோட இன்னொரு பேர் தான் நமக்கு வந்து இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் இன்கம்பேட்டபிலிட்டியை நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்படி தான் அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த ஷூட்டபிள் போலன் கிரெயினை தனியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்கும் இப்போ ஒரு ஷூட்டபிளான போலன் வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டிக்மாவில் விழுந்துருச்சு அந்த ஸ்டிக்மாவும் அந்த போலன் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் அந்த போலன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த போலனில் ஹைட்ரேஷனுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஹைட்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த போலனை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த போலன் வந்து ஒரு ட்ரை மெட்டீரியல் அப்போ அந்த ட்ரை மெட்டீரியல் வந்து அதை சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்லேருந்து வாட்டர் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அதோட மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அதிகப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது ஹைட்ரேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலனோட வால் பகுதி அதாவது இந்த போலனை சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டர் வால் இருக்குதுல்ல இந்த வாலில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி ரிலீஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துலருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து போலன் டியூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி போலன் டியூப் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டும் இந்த போலன்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டும் இந்த போலன் டியூபுக்குள்ளே என்டர் ஆகும் அதுவும் குறிப்பாக போலன் டியூபில் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன் டியூபோட டிப்பில் போய் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே போய் அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கும் இந்த போலன் டியூபோட டிப்பில் இந்த போலனில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் இந்த போலன் டியூப் வந்து இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருச்சு ஆனால் இந்த போலன் டியூப் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆனோடனே நின்று நின்றாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகும்ல அப்படி வளர்றதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப் ரீஜன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் 
அதாவது இந்த டிப்பு தான் புது புது செல்ஸை டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு இந்த போலன் டியூப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலாங்கேட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த க்ரோத்துக்கு இந்த டிப்பு தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த போலனில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாஸ்மிக் கண்டென்ட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற மேல் கேமெட் எல்லாமே இந்த டிப்பில் தான் இருக்கும் ஓகே இது டிப்பில் இருக்குது அப்போ இந்த டிப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீஜன்னு எதை ஆக்குப்பை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்யூல் வேக்யூல் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்த இடத்த அப்படியே ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் வேக்யூல்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ஒரு செல் ஆர்கனல் இப்படி இந்த வேக்யூல் வந்து அந்த இடத்த அப்படியே ஆக்குப்பை பண்ணிக்கிட்டே வரும் இந்த வேக்யூல் இருக்கிற இந்த ரீஜியனையும் இந்த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் கண்டென்ட் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரீஜியனையுமே நடுவில் ஒரு கேலோஸ் பிளக்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரீஜனையும் பிரிக்கிற மாதிரி நமக்கு கேலோஸ் பிளக்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் கேலோஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை அது ஒரு டூ டூ த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை தான் நம்ம வந்து கேலோஸ் பிளக்னு சொல்லுவோம் இந்த கேலோஸ் பிளக் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகிறாமல் இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து வச்சுக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போலன் டியூபோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இந்த போலன் டிப் இருக்குது இல்லை இந்த போலன் டிப்பை நம்ம தனியாக எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பு கீழே வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹெமஸ்பியரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஹெமஸ்பியரிக்கல் ஷேப்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல ஸ்பியராக நம்ம பாதியாக கட் பண்ணி வச்சோம்னா அதை தான் நம்ம ஹெமஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஹெமஸ்பியரிக்கலாக இருக்கும் இதோட கலர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் கலரில் இருக்கும் நல்லா பார்க்குறக்கு கண்ணாடி எப்படி இருக்குமோ அந்த கலரில் இந்த இந்த டிப்பு வந்து நமக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நாம் என்ன நேம்ஸ் சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப் பிளாக் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த டிப்பில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து கேப் பிளாக்னு சொல்லுவோம் இந்த கேப் பிளாக் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த போலன் டியூப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் இந்த கேப் பிளாக் அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த போலன் டியூப் வந்து வளராது அப்படியே அதோட க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து அந்த போலன் கிரெயின் அந்த போலன் கிரெயின் விழுந்தோடனையுமே அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் அதில் இன்வால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹைட்ரேஷன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமே இந்த போலன் டியூபை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டிக்மாவில் நடக்கிற அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த கான்செப்ட்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன ஃபர்டிலைசேஷனில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்ததான் நம்ம ஸ்டிக்மாவில் ஒரு போலன் விழுந்த உடனேயுமே அது என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அந்த போலன் டியூப்னு ஒன்று உருவாகுதுல்ல அந்த போலன் டியூப் ஸ்டைல் வழியாக எப்படி இலாங்கேட் ஆகி போகுதுங்கிற அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்டெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம்பது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்